Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, sizlar futbol olami kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlarim, videoni boshlashdan oldin sizlarga Omad Selkas haqida aytib o'tsam, agar siz o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi Omad Selkas bo'yicha FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'ling. Gapni qisqasi, omadingizni sinab ko'ring. Omad Selkas kommentariyada bo'ladi, endi esa eng so'nggi futbol yangiliklariga o'tsak. Napoli yarim muhimmeshsi Fabio Reus faoliyatini realda davom ettirishi mumkin. Qaymoq rayonlar 23 yoshli ispaniyalik o'yinchini 2-yildir ki kuzatmoqda. Real Reusning Napoli bilan tuzgan shartnomasida ko'rsatilgan 100 million euro to'lashga tayyor. Xabar qilinishicha, qaymoq rayonlar bitimga Luka Modrichni ham qo'shishlari mumkin. Reus joriy mavsum Azeriyaning oltita o'yinida maydonga tushib, bitta gol urishga erishgan. Moskvaning Seska klubi O'zbekiston terma jamoasi va Rostov klubi hujumchisi Eldor Shomurodov uchun 6.5 million euro taklif qildi deya xabar bermoqda Federal axborot agentligi. Biroq Rostov klubi mamlakatimiz milliy terma jamoasi hujumchisi bilan xayrlashishni xohlamadi va Seska klubi taklifga rad javob berdi. Barcelona futbolchisi Lionel Messi Ispaniya chempionatini eng muhim turnir deb biladi. Chempionlar ligasi biz uchun o'zgacha bir tuhfa va biz uni har yil yutishni xohlaymiz. Shu bilan birga, biz La Ligani eng muhim turnir ekanligini bilamiz, chunki bu bizga Chempionlar ligasi va Ispaniya kubogida ishtirok etishimizga imkon beradi deya Messining so'zlarini keltiradi Goal.com. Biz har doim Chempionlar ligasi haqida gaplashamiz, ammo biz La Liga va Ispaniya kubogi haqida unutmaymiz, chunki biz Barselonamiz va barcha unvonlarni yutishni xohlaymiz. Borussia Mönchengladbach yarim muhimmeshsi Denis Zakaria faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. 22 yoshli shveysariyalik futbolchi uchun Tottenham va Manchester United klublari qiziqmoqda. Jamoalar futbolchi uchun Nemis klubiga yanvarda yo'q moliyaviy jihatdan yaxshiroq taklif berishmoqchi. Esa o'tamiz, Xabekka shuningdek Bavariya va Inter klublari ham e'tiborsiz emas. Zakaria joriy mavsum Bundesliga 7 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urishga erishgan. Edinson Cavani qizil bisar futbolchisiga aylanishi mumkin. 32 yosh Uruguayli futbolchi jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirishni xohlayotgan Manchester Unitedga yanvarda yo'q o'tishi mumkin. Xabar qilinishicha, Emil Cavani'ni o'zining shortlistida birinchi o'ringa qo'ygan. Cavani'ning pasaji bilan tuzgan shartnomasi kelasi yozda o'z yakuniga yetadi. Shu sababdan transfer katta mablag' evaziga amalga oshmaydi. Futbolchi joriy mavsum Fransiya chempionati 3 to'yinda maydonga o'tishib, 2 ta gol urishga erishgan. Liverpool hukumatchisi Virgil van Dijk Premier Ligadagi chempionlik uchun kurash haqida o'z fikrlari bilan to'xtashdi. Liverpoolning yo'qotadigan narsasi yo'q. Manchester City amaldagi chempion, ular sovrini himoya qilmoqdalar va biz esa uni qo'lga kiritmoqchimiz. Menimcha, aynan biz shunday qilishimiz kerak. Biz Premier Ligada birinchi o'rinda ekanligimizdan zavq olishimiz kerak va biz eng yaxshi o'yinimizni namoyish etmagan uchrashuvlarda qanday yutganimizni hisobga olgan holda o'zimizga bo'lgan ishonchni saqlab qolishimiz kerak. Oldinda hali juda ko'p o'yinlar bor. Shuning uchun chempionlik haqida da o'ylash haqiqatdan yiroq. Men Manchester City ning o'yinlarini tomosha qilmayman, lekin menga ularning natijalarini aytib beradigan oilam va do'stlarim bor. Ayniqsa ularning Wolverhampton ni uchralgan mag'lubiyatidan keyin. O'tgan mavsumda biz mavsum oxirigacha qolganlarga e'tibor qaratishning hojati yo'qligini angladik. Hozircha bizda hammasi yaxshi, biroq Manchester City hali chempionlik poygasidan chiqib ketgan yo'q, deydi Van Dijk. Cameron terma jamoasi sobiq sardori Samuel Eto'o kelajakda Malorka jamoasi bosh murabbiy bo'lishiga umid bildirdi. Hujumchi 2000-yildan 2004-yilgacha Malorka sharafini himoya qilgan. Avvalroq u murabbiylik faoliyatini boshlash niyati haqida e'lon qilgan edi. Men Malorkada yuqori pog'onaga chiqdim. Biz Real va Barselona kabi buyuk jamoalar bilan raqobatlashadigan oddiy bolalar guruhi edik va biz muvaffaqiyatga erishdik. Klub libosini kiyib, orolimiz jamoasini namoyish qilishdan g'ururlanar edik. Men yangi chaqiruvlarni kutmoqdaman. Menga futbol yoqadi. Men bir kun yuqori darajadagi murabbiy bo'lishni xohlayman. Bu Malorka yoki boshqa jamoa bo'lishi mumkin. Men futbolchi sifatida g'alaba qozondim. Endi bu ishni murabbiy sifatida qilishni xohlayman deydi Kameronlik futbolchi. Fiorentina hukumatchisi Lorenzo Venuto'ning klub bilan amaldagi shartnomasi 2021-yil yozida o'z nuqtasi yetadi, ammo yaqin vaqtlarda 2024-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnomaga imzo chekdi deb xabar beradi transfermarketweb.com. 24 yoshli Venuto Fiorentina tarbiyachisi hisoblanadi. Ushbu mavsumda futbolchi Asiyada ikkita va Italiya kubida bitta o'yin o'tkazdi. Shu qiziqarli xabarlar bilan videomiz o'z nuqtasi yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.